প্রাধান্য দেয় তো এই বিষয়টা আসলে জানতে চাচ্ছেন যে শাড়ি হুকুম কি এটার মানে সাতাশে রাতের হুকুমটা কি সম্মানিত ভাই রমজান তো চলে গেছে আরো দরকার ছিল কয়েকদিন আগে প্রশ্ন করা আর আমি এর ভিতরে ব্যস্ত ছিলাম যার কারণে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি অত্যন্ত ব্যস্ততার কারণে কোনো গ্রুপে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি এই জন্য এরকম প্রশ্ন করতে হলে কিছু আগের থেকে করার দরকার ছিল একবার এই সামনে করে এটা করার কারণে আমি উত্তর দিতে পারি নাই দুঃখিত তো যাই হোক মাসলা হুকুম হাকাম আমাদের জেনে রাখাটা ভালো বুখারি মুসলিম এবং সোনানের তিরমুজি সোনান নাসাই এই সমস্ত কিতাবে রয়েছে আবু দাউদে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি তার উম্মতকে বারবার একই কথা বলেছেন যে তোমরা লালাতুল কদর শেষ শেষ দশের বেজর রাতগুলোতে তোমরা তলাশ করো হ্যাঁ এভাবে তিনি বলেছেন বুখারি মুসলিমের হাতে শেষ দশের বেজর রাতগুলোতে তলাশ করো তো আমরা সেটাই আর দেখতেছি বাস্তব আমল মক্কা মদিনাই সহ আরো আরবদের সব জায়গাতেই তো তারা সেই দশের বেজোর জোর সব রাতগুলোতেই ইবাদত বন্দি করে থাকে মহান আল্লাহ তালার বেশি আনুগত্য হওয়ার একটা মাধ্যম আছে যে সেই দশের পুরো দিনগুলোতেই ইবাদত বন্দি করা এটা আল্লাহ রহমত আমাদের পরে যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাম লালাতুল কদরের যে রাতটা যদি বলে দিতেন নির্দিষ্ট করে দিতেন যে অমক রাত্রে সাতাশের রাত্রে লালাতুল কদর তাহলে কিন্তু এত ইবাদত বন্দি কি আমরা করতাম না আমাদের পরে নেমে আসতো অনিহা অবহেলা রমজানের পরে এত গুরুত্ব এত থাকতো না কারণ আমরা চিন্তা করতাম যে লালাতুল কদর পেয়ে গেলেই তো আমাদের তিরাশি চুরাশি বছরের মানে ইবাদত বন্দিকের চাইতে বেশি হয়ে গেল তাহলে আমরা এত করে কষ্ট পরিশ্রম করব কেন এই জন্য পুরো রমজানটাই হয়তো অবহেলা হেলাই কেটে যেত বিশ্বনবী সাল্লাম কিন্তু তিনি লালাতুল কদর আল্লাহ রব্বুল আলমী তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন কোন রাত্রে হবে সেটা তিনি বলার জন্য যাচ্ছিলেনও তার উম্মতকে বলার জন্য যাচ্ছিলেন প্রতিমধ্যে দেখলেন যে দুজন ব্যক্তি ঝগড়া শুরু করেছে আর এই ঝগড়ার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার মন থেকে ডিলেট করে দিলেন মানে ভুলিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রসুলকে তো আল্লাহ রসুল ঘোষণা দিলেন যে লালাতুল কদর আমাকে জানানো হয়েছিল আমি তোমাদের বলার জন্য আসছিলাম এর মতো পথে পথে দুজন ব্যক্তির ঝগড়ার কারণে আমার অন্তর থেকে এটা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তো তোমরা সেই দশের বেজোল রাতগুলোতে তলাশ করো বেজোল রাতগুলোতে আর এটা আমরা জানতে পারি যে আল্লাহ রসুলের যুগে একবার একুশে রাত্রে লালাতুল কদর হয়েছে বলে মানে ইঙ্গিত রয়েছে কেননা ওই দিন আবু সাইদ খুদির আদুল আনুর হাদি বুখারিতে দেখবেন তিনি বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেদিন আমাদেরকে বললেন যে তোমরা শেষ দশের বেজোল রাত্রে একুশে রাতের দিন যেদিন তিনি নতুন করে আবার এতে কাফের জন্য সাহাবা একরামকে আবার সমবেত করলেন মসজিদে তখন ওই দিন আকাশে কোনো মেঘ ছিল না কিন্তু হঠাৎ করে নামাজের সময় মেঘ জমা হলো এবং বৃষ্টিপাত হলো অনেক এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাম এবং সাহাবা একরাম ওই সময় মধ্যে মসজিদে নবমীতে ছাদ ছিল হচ্ছে খেজুর পাতার ছাদ মানে খেজুর যে ডাল এইগুলো দ্বারা মসজিদের ছাদ বানানো হয়েছিল ফলে মসজিদের ভিতরেও পানি পড়েছিল এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি ওই অবস্থায় সাজদা করেছিলেন কাদার উপরে পানির উপরে তো যা হোক ওই দিন সাতাশে রাত ছিল কি বলে একুশে রাত ছিল তো ওটা একটা ইঙ্গিত রয়েছে যে ওই দিন আল্লাহ রসুল সাল্লাম এবং সাহাবা একরাম লালাতুল কদর পেয়েছিলেন হ্যাঁ অনুরূপভাবে লালাতুল কদর একুশে রাত্রে হতে পারে তেইশে রাতে হতে পারে কোনো বছর সাতাশে হয় কোনো বছর একুশে হয় কোনো বছর তেইশে হয় পঁচিশে হয় উনত্রিশে হতে পারে তো সাতাশে রাত্রের দিকে সোনানের কিতাবে যে কিছু হাদিস এসেছে সাতাশে রাত দিকে ইঙ্গিত রয়েছে এই মর্মের কিছু ইবনু মাসুদ রাজ থেকে বর্ণনা এসেছে মর্মের হাদিসগুলো 
হাসান পর্যায়ের বা কিছু কিছু সই বলা বলা আছে তো ওদিকে ইঙ্গিত বেশি আর কি হাদিসে তো ইঙ্গিত হলেও সুনির্দিষ্টভাবে কেউ সাতাশের আয় দিয়ে শুধু ইবাদত করবে আর কোনোদিন করবে না এটা কিন্তু লাইলাতুল কদর ছুটে যাওয়ার মানে সম্ভাবনা রয়েছে বেশিরভাগ যা বলছিলাম আগে আমি যে এভাবে লালাতুল কদর যদি সাতাশের আট টাকেই আমাদের জন্য ঠিক করে দেওয়া হতো এই জন্যই তো দেখবেন আপনি প্রশ্নে যেটা বলেছেন ঠিকই বলেছেন যে হানাফি ভাইরা কিছু হানাফি নাই আপনি যে বলেছেন কিছু হানাফি আমি তো মনে করি সমস্ত হানাফি কিছু ইল্লামা আশা আল্লাহ কিছু বাদে কেননা হানাফিদের ভিতরে রয়েছে কিছু মহাদিস এগুলো আবার বাদ দিতে হবে কেননা তাদের বৈশিষ্ট্যটা এই মূর্খ হানাফিদের মতো নয় তো অধিকাংশ যারা গা গ্রামে বা অন্যান্য জায়গায় হানাফিরা তারা ওই সাতাশের রাতটা প্রাধান্য দেয় ঠিকই বলেছেন আপনি শুধু প্রাধান্য দেয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহামের সুন্নতি তরিকা তা নয় বরং তাদের খেয়াল খুশি মতো আমি জানি না অন্য জায়গায় কি করে কিন্তু আমাদের গা গ্রামে দেখেছি আমি যে লালাতুল কদর রাতগুলোতে তাদেরকে এড়া দিয়ে দেওয়া হয় ঈশাদ নামাজ পড়িয়ে বলা হয় যে তোমরা যে যা পারো আদায় করো আজকের রাত্রে মানে জামাত করে না একা একইভাবে আদায় করে প্রত্যেক রাখা থেকে সুরা এক ক্লাস একশো বার পড়ে ইত্যাদি এভাবে সুরা ফাতেহার সাথে সুরা এক ক্লাস সুরা ইয়াসিন ইত্যাদি মিলিয়ে এভাবে সালাত আদায় করতে থাকে খেয়াল খুশি মতো আর কি সম্মিলিতভাবে নয় বা একা একইভাবে সালাত আদায় করে বা ভিন্ন হতে পারে বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন মানে জেলা ভিত্তিক কি করে না করে এটা আমি বিস্তারিত জানি না তবে আমাদের এলাকাতে এইভাবে করে তাই বলতেছি তো এভাবে এগুলো এগুলো লাসলা লাহু এর কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না এই সিস্টেমে লালাতুল কদর বিষয়টা তো যা হোক আমরা শুনলাম যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন রহ আমাদের প্রতি রহমত করেছে যে তিনি আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে এটা প্রকাশ করে দেননি কোন দিন হবে সাতাশে না পঁচিশে না তেইশে না একুশে না উনত্রিশে যদি করে দিতেন তাহলে কিন্তু আমাদের রমজানের ইবাদত বন্দিগিটা এত সুন্দর এত মর্যাদাবান আমরা মনে করতাম না আমরা একটা রাতকেই গুরুত্ব দিতাম আর বাকি দিনগুলো যেত অবহেলাই এটা একটা রহমত আমাদের উপর যেতেও আমরা রহমত এই জন্য বলছি যে আমরা বেশি বেশি ইবাদত করতে পারছি ওই রাতের ওই রাতের অনুসন্ধানে ওই রাত তলাশ করার জন্য ওই রাতের আশাইতে আমরা সমস্ত রাতগুলোতেই জাগ্রত হয়ে ইবাদত বন্দি করতে পারছি এই জন্যই আমি এটা বলতেছি যে আমাদের আমাদের উপর একটা রহমত আল্লাহর তো এগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ওই সমস্ত হানাফি ভাইয়েরা যারা এই দিনকে নিয়ে বসে আছে চুপ করে ওদের থেকে লালাতুল কদর ছুটে যাবে এটাই স্বাভাবিক আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে হক বোঝাত বিধান করুন আমিন আসসালাম আলাইকুম রাহমতুল্লাহ বরকাত